大家好，我是龙儿。啤酒盖子一个也不要扔了，还有这几个妙用，不知道太可惜了，赶紧来学一学吧，一年还能省下不少钱呢。像这种的啤酒盖，平时我们喝完啤酒或者是一些瓶装的饮料上面都会有，很多人每一次喝完之后，盖子就当做垃圾扔掉了。殊不知，像这种的啤酒盖，它的用处非常多，尤其是放在我们的家里面、厨房里，都有许许多多的神奇用处，能解决家家户户的大烦恼、大问题。但很多人到现在都还不知道。来看它的第一个妙用，我们准备一个纸壳子，我这个用的是牛奶盒上面的一小块纸盒，为了让它好看一点、整齐一点，我将纸壳的边缘处稍微修剪了一下。修剪平整后，放在桌子上，然后取出啤酒盖，用热熔胶在啤酒盖的顶部打上一点点热熔胶，然后将它粘贴在纸壳上。每一个瓶盖上面都这样打上热熔胶，总共用了七个瓶盖。打好之后，就直接将它依次贴在纸壳上，用手紧紧的按压，让所有的瓶盖全部粘贴在纸壳上。到底有什么用呢？像天气炎热的时候，我们家家户户都要用到蚊香。蚊香的用处也非常的妙，可以用来驱除蚊虫。但是我们发现，蚊香底座经常找不到，这样一来，蚊香就没有办法正常使用了。有了我们自制的啤酒盖消声器之后，就算没有蚊香底座，也能轻轻松松的使用它。直接把需要点燃的蚊香放在啤酒盖上面。这样蚊香就可以正常的被点着、被运用了。除了可以放完整的蚊香之外，像家里面这种的蚊香，像这种不慎被掰断的蚊香，相信家家户户都有许多吧。平时就算是有蚊香支撑，这种的蚊香都没有办法用，很多人都是直接扔掉，浪费了。今天我们就可以把它点着，完全利用起来。点着的蚊香段，直接把它放在我们自制的啤酒盖儿消声器上面。因为啤酒盖儿它上面有许许多多的这种锯齿状，可以把蚊香举起来，同时还不会影响到蚊香的正常燃烧，是不是非常的棒呢？第二个妙用，生姜是我们生活中特别常见的一种调味品，每天炒菜、烹饪都会用到。但是由于生姜皮外面比较脏。看起来也不好看，所以用生姜之前，我们都会将它的外皮削掉。而我们发现，用菜刀削生姜皮，削出来的姜皮非常厚，这样就引起了大部分的浪费。而且，对于没有削惯生姜皮的朋友来说，直接用菜刀来削也是非常危险的。所以说呢，这个方法并不是适合所有的人。但是家里面的这种啤酒盖子。我们就可以用来削生姜皮，别说是大人了，就连小孩都能放心的让它来削，任凭你眯着眼睛也能把生姜皮刮得干干净净的。而且我们发现这个速度会更快，并且去除下来的生姜皮没有一点点多余的果肉，比直接用菜刀削出来的生姜皮要节省许多。而且呢，削出来的生姜特别的光滑干净。不管我们怎么刮，都不用担心刮伤手。再看一看刮出来的生姜皮，特别的细腻，没有多余的生姜肉在上面，可以说是没有引起任何的浪费。这个方法是不是特别的牛呢？那么我们的啤酒盖除了可以用来刮生姜皮之外，像家里面的土豆也可以用到它哦。很多人削土豆都是用菜刀或者是刮皮刀来削，但是都不好用。虽然说刮皮刀比菜刀好用，但也引起了极大部分的浪费。而用不要的啤酒盖子来削土豆皮，就非常的快捷，还不会引起任何的浪费。啤酒盖去土豆皮的方法和刚才用啤酒盖去生姜皮的方法是一样的，只需要将啤酒盖的内部朝向土豆皮表面轻轻的刮一刮，土豆皮很轻松的就被去除下来了。又安全又快捷。第三个妙用，找出家里面祖传的擀面杖，然后再取出刚才取下来的啤酒盖子。和第一个妙用有点相似，我们在啤酒盖的顶部打上热熔胶，然后将它粘在擀面杖上，接着用手指按压
，让擀面杖和啤酒盖更好的贴合在一起。如此往复，我们在上面粘上三个啤酒盖子。每个啤酒盖子都要用手轻轻的按压一会儿，按压上三十秒钟左右就完全粘好了。全部粘好之后，就得到了一个这样的擀面杖。那么，这样的擀面杖到底有什么用处呢？很多人可能非常好奇，其实非常简单，把它放到我们的厨房里面，像平时买回来的新鲜的鱼，宰杀之后没有刮去鱼鳞，直接用菜刀来刮，非常危险，而且不干净。但是用这个神器来刮的话，就可以非常简单、快捷的将所有的鱼鳞取得干干净净的。并且呢，整个过程都非常安全，只需要把它对准我们的鱼鳞，逆向来刮除，轻轻松松的就把所有的鱼鳞取得干干净净的了。试过的朋友都说好，相信看完今天的这个视频分享之后，以后家里面的啤酒盖再也不舍得扔了吧。如果你还有其他更好的妙用，欢迎在评论区留言评论哦。也希望今天的分享能对你有所帮助。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。